Zuletzt bei Hogwarts Legacy. Große Geheimnisse warten in Hogwarts auf uns. Nachdem wir ein weiteres Geheimnis von Hogwarts mit dem großen Uhrwerkpendel lösen konnten, konnten wir ebenfalls die letzte Hausmarke finden und damit die legendäre Hausmarkentruhe im Slytherin-Gemeinschaftsraum öffnen. Die Belohnung möchte ich euch an dieser Stelle nicht spoilern. Schaut gerne die letzte Folge, falls euch das interessiert. Und heute müssen wir mit Sophronia Franklin reden, denn sie scheint ein Problem zu haben. Grüßt euch Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Wir stehen aktuell, damit ihr einfach einen ganz kurzen Überblick habt, äh, hier... Hier, hier hinten, ich glaube, das erkennt man ganz gut, denn äh, hier ist tatsächlich noch ein Demigeist-Mond und ich glaube, wir wollten das schon mal hin, aber haben es dann irgendwie nicht geschafft, weil wir uns dachten, wie kommen wir da hin? Es ist aber super simpel. Hier, ne? In, in einer Toilette ist einfach keine Toilette drin, sondern hier ist einfach ein Demigeist-Mond, inklusive einer Kiste mit braunen Lederhandschuhen. So, und ich habe in die Kommentare ein bisschen geguckt da hat jemand gesagt, ey, Bro... Wenn du noch einen Demigeist-Mond suchst, such mal in der Nähe vom Zaubertrankunterricht. Und äh, das werde ich jetzt an der Stelle einfach mal tun. Dann reisen wir jetzt einfach mal hier zu unter zum Unterrichtsraum Zaubertränke. Und da gibt es wohl irgendwie noch... Hallo, Moratürm? Hinter welchen sich äh, ein Demigeist-Mond befindet? Äh, er sagte beim... Genau, die, genau das passt. Beim Zaubertrankunterricht die Treppe runter... So, und hier müssen wir jetzt mal ganz genau schauen. Da ist auch eine Alohomora-Tür. Ja, ja, ja. Das sieht doch. Alohomora. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, Freunde. Hier waren wir noch nicht. Es ist auf jeden Fall schon mal ein neuer Bereich. Und wenn wir dann diese beiden Demigeist-Monde mitgenommen haben, was glaube ich sehr, sehr schön ist, ja, weil das bringt uns alles einen kleinen Step näher an ähm, hier an Alohomora 3. Und dann haben wir ja wirklich alles offen. Rebellion. Dann können wir uns hier mal wirklich ganz in Ruhe umschauen. Und da ist sie, Freunde. Schaut mal. Alohomora 2 braucht man hier sogar, um an den Kollegen ranzukommen. Okay. Alles klar. So, du kommst hier hin und äh, du kommst auch hier hin. Sehr schön. Immer wieder lustig, finde ich, wenn beide Zahnräder in die gleiche Richtung zeigen müssen, ne? Geil. Und da ist der Geist. Zack. 80 Cash. Ah, das ist der, der, der Raum, wo, äh, das, wo die Zaubertrankzutaten aufgehoben werden. Das ist im, im vierten Teil ist das, ne? Wo dann, wo dann äh, Snape sagt, ihr, ihr braut schon wieder viel Saft dran, ihr klaut meine Zutaten. Genau, und dann kommt, glaube ich, Moody und rettet ihn. Aber ich glaube, das war im Buch anders als im Film. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ey, voll cool. Ja, den Raum kennt man auch aus, aus dem Film. So, an irgendeiner Treppe ist die Motte. Das muss ja dann wahrscheinlich hier vorne irgendwo sein, oder? Ja, hier waren wir noch gar nicht, ne? Das ist hier ein komplett neuer Ort. Da, ich glaube, ich habe sie. Das hat ihr gerade schon... Habt ihr es gehört? Die hat hier gerade schon so geklimpert. Ich habe doch die Motte schon gehört. Wollt ihr mich verarschen? Ah, doch, da! Da, da, da! Ja, sie folgt uns. Sehr schön. Geil, dann haben wir hier wirklich nochmal einen komplett neuen Bereich, den wir jetzt noch gar nicht erkunden konnten, ne? Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich wegen Alo Mora, ne? Auch. Sehr gut. Ich nehme wir mit. Und da vorne ist auch noch so ein äh, Mathematikrätsel. Nenne ich es jetzt einfach mal. Keine Ahnung, was da die, die offizielle Bezeichnung ist. Und da drin, in dem Raum, scheint es sogar noch mal eine, äh, eine Handbuchseite zu geben. Die scheint wirklich direkt vor uns zu sein. Oder ist es hier um die Ecke? Aber ich glaube, das ist hinter dieser Tür. So, wir haben 12 plus Spinne, weil das jetzt so leuchtet. Ist. Spinne ist 28, wir brauchen die 2. Das heißt, das einfache Fragezeichen muss dieser Kopf mit den Tentakeln sein. Ich da das hier. Und ähm, da haben wir jetzt Dementor plus Einhorn. Dementor ist die 7. Einhorn ist die 1. Haben wir die 8. Okay, da muss, da muss das Doppelfragezeichen ebenfalls das Einhorn sein, glaube ich. Genau, da ist es doch auch schon. Und zack, öffnet sich die Tür für uns. Und hier drin muss jetzt hoffentlich ja die Handbuchseite sein. Gorgonenporträt. Ein Ölgemälde, das eine wunderschöne Gorgone und ihren Verehrer zeigt, der weise die Augen abwendet, während er sich beugt, um ihre Hand zu küssen. Es heißt, dass der Künstler dieses Werk bei der Übergabe versehentlich auf sein Motiv starrte und jetzt für immer als Skulptur in einem Garten in Griechenland steht. 
Ach so, man darf eine Gorgonin nicht anschauen. Ach, weil das eine Medusa-Dame ist. Ah, bei der Übergabe des Bildes hat der Künstler der Dame ins, ins Auge geguckt. Ah, ich verstehe. Das ist ärgerlich. <lacht> das sollte nicht passieren. So, warte mal. Irgendwas sehe ich hier durch die Wand. Ist das... Ist das eine Demigeist-Statue? Das sieht sehr demigeisig aus, Freunde. Ist hier instant noch eine? Wartet mal. Pass mal auf, da müssen wir jetzt... Aber ich will jetzt auch hier lang. Oh, no. Wenn man durch die Wände was sieht, das ist immer so fies. Ah, ja, und hier Hallo, ist aber auch nochmal was abgesperrt. Sehr schön, da machen wir jetzt hier doch auch mal auf. Einfach, damit wir das mal äh, geöffnet bekommen. So, genau. Zack. So muss das. Dann ist auch hier die Tür auf und jetzt kommen wir... Wo kommen wir denn hier raus? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo genau das ist. Aber warte mal, warum leuchtet dieses Bild blau? Ich meine, das passiert auch sonst nicht. Kann ich damit interagieren? Oh! LOL! Da werde ich einfach auch zu Stein. <lacht> Wie krass, Mann. Oh, jetzt bin ich umgekippt. Das ist nicht so gut. Ja, nice. Man kann sich einfach selber versteinern, wenn man mit diesem Gemälde interagiert. Wie cool. Oh, nice. Okay, aber jetzt muss ich mich trotzdem nochmal umschauen, Freunde. Also, in die Richtung, da schräg unten, ne? Habe ich das Gefühl, wurde mir ein Demigeist angezeigt. Aber es kann jetzt auch nur eine Einbildung sein. So, na? Hier jetzt quasi irgendwo unter uns. Jetzt, jetzt, jetzt schauen wir mal nach. Jetzt machen wir mal Revelio. Ich weiß nicht, ob ich da durch den Boden gucken kann. Glaubt nämlich fast nicht. Ha. Ja, Freunde. Ich glaube, das finden wir dann nochmal zu, zu, zu einem anderen Zeitpunkt heraus. Ich meine, wir waren schon in der Bibliothek. Und ich meine, das ist ja die Bibliothek hier unten. Ne? Da haben wir schon den Demigeist bereits gefunden. Ne? Dementsprechend... Oh, hört ihr das? Hier ist eine Handbuchseite. Wo bist du denn? Da schauen wir ja direkt mal nach. Vielleicht hier oben. Ja, direkt hier. Der alte Bibliothekar. Bibliothekar wäre an der Stelle. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Alles klar. Einfach Schüler verstummen lassen. <lacht> Ehrenhafter Typ. Sehr gut. Aber damit haben wir schon mal 5 von 10, äh... 5 von 10 Demigeist-Statuen. Und, oh, hallo. Was haben wir denn hier? Ah, das ist direkt beim Bibliothekar. Beim Bibliothekar haben wir direkt eine Motte. Wie konnte ich die denn übersehen? Ja, tatsächlich. Die war hier auf dem Podest. Sehr schön. Good stuff, guys. Zack. Hä? Wo ist sie hin? Ah, okay. Jetzt ist sie drin. Einfach, einfach kurz verschwunden für den kurzen Zeitpunkt. Zack. So, und ansonsten ist hier, glaube ich, nur noch, nur noch Kleinkram. Zack, ein bisschen Geld. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt aber zu dieser Sof Sophia, ne? wenn wir die jetzt gefunden haben. Ich glaube, wir, wir können mal uns auch unsere Monde überprüfen, also unsere Aufträge sagen, dass wir für Aloho Mora 3... Warte mal, die daidalischen Schlüssel. Ah, ich muss dir noch erklären, was in der Truhe war. Ja, dann geben wir die Quest gleich ab, ne? Drei von 13 haben wir schon abgegeben. Und in unserem Inventar haben wir aktuell auch noch 13. Das heißt, wir haben 6 von 13. Sieben Stück müssen wir noch finden. Ja, und das können wir über die Dörfer machen. Weil in jedem einzelnen Dorf im gesamten Hogwarts-Umland äh, befindet sich ja auch mindestens ein Demigeist-Mond. Und die sind ja immer sehr einfach zu finden, weil der, der Ort immer sehr klein ist, wo sich die befinden können. Äh... Nice, dann ist Aloha Mora 3 quasi schon safe. Ja, wir müssen nur noch einmal durch die Orte düsen. Okay, dann sagen wir jetzt aber erstmal der Schülerin, die uns ursprünglich die Quest für die, für die Schlüssel gegeben hat, äh, ja, was es, was es mit, mit ihrer Quest auf sich hatte und dass wir es geschafft haben, alle Hausmarken tatsächlich zusammenzutragen. Was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Da müssen wir nochmal irgendwann ein cooles, cooles Outfit um den, um den Umhang drumherum bauen. So. Na, junge Dame? Konntest du einem der daidalischen Schlüssel... Hallo, Nelly. Ich habe schon alle Schlüssel gefunden und meine Haustruhe geöffnet. Oh, wunderbar. Was hast du gefunden? Ein ziemlich interessantes Kostüm. Großartig. Danke, dass du das Rätsel für mich gelöst hast. Ich wollte schon immer wissen, was die Schlüssel verwahren. Sehr gut. 
Freunde, so einfach geht es. Die daidalischen Schlüssel sind ready. Mir wird hier jetzt noch eine Truhe angezeigt, die irgendwo im Boden ist. <lacht> Zumindest sieht das so aus. Äh, wir können höchstens, ich habe eine Vermutung, wo das eventuell ist. Genau, wir können hier reingehen. Äh, da ist auch noch eine Truhe drin, die nehmen wir auch noch mit. Hallo, Homora. Und dann da in den Keller gehen. Und dann gehen wir heute aber auf jeden Fall noch zu der Quest, die wir am Ende des letzten Parts starten wollten. So, du musst hier hin. Und du musst dahin. Damit wir hier noch weitere Nebenaufträge schaffen. Also wie gesagt, die Hauptstory muss gerade ein bisschen, ein bisschen leiden. Ne, weil es einfach gerade so viel zu tun gibt. Da ist auch noch eine Handbuchseite da vorne. Sehr schön. Da haben wir noch einen Zauber, äh, einen Zauberstabgriff. Und das könnte so auch ein äh, äh, Dingkabinett sein, oder? Ein Schrank des Irrwichts. Meint mein ja nicht für ich. Okay, ich habe Verschwindekabinett gesagt, aber ich meinte ein Schrank des Irrwichts. In diesem alten Schrank soll sich einst ein mächtiger Irrwicht befunden haben, den selbst fünf Professoren gemeinsam kaum abwehren konnten. Da in, in seiner Form zwischen Werwolf Tornado und einem Teller Haggis, einem ungarischen Hornschwanz und jemandes Schwiegermutter hin und her wechselte. Lol. Die Schwiegermutter einfach der, die Person, vor der man am meisten Angst hat. Achtung, ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass verschiedene Mitglieder des Kollegiums eine soziale Zusammenkunft planen. Ich habe keine prinzipiellen Einwände dagegen und überlasse es jenen, die sich so sehr nach Geselligkeit sehen, sicherzustellen, dass derartige Aktivitäten nicht in die Schulzeit fallen und nichts dabei geschieht, dass meine Konzentration stören könnte. Ich erwarte am Tag der Veranstaltung beschäftigt zu sein, werde jedoch die Einladung bei Erhalt wohlwollend prüfen. Mir ist bewusst, dass meine Abwesenheit das Ereignis negativ beeinträchtigen würde. Eine halbe Stunde sollte genügen. Bitte beachten Sie, dass Musik jeder Art untersagt ist. Phineas Nicholas Black, Schulleiter. Was ist das denn? PS, ich bitte von der Verköstigung mit Süßspeisen abzusehen, da diese herumstreunenden Ratten oder Kniesel anlocken könnten. Ich bitte weiterhin darum, die Teilnehmerzahl bei der Veranstaltung auf vier zu begrenzen. Der verbietet es den Lehrerkollegen, sich zu treffen? Will nicht dabei sein, nicht gestört werden und, 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 und what? Oh, what? Als ob hier einfach eine Demigal-Statue ist. LOL. Äh, ja, dann, äh, what? Okay, da, da, das wusste ich nicht, dass der Kollege hier ist. Aber, äh, Freunde, wir, wir haben einfach einen Demigal nochmal gefunden, ne? Oh, das war nicht geplant. Ja, sehr schön. Aber was ist denn der, der Black für eine Pfeife? Ich habe ich hab mitbekommen, dass Lehrer sich zum Kaffee und Kuchen treffen wollen. Ich will nicht gestört werden. Ihr dürft nicht Süßes essen. Und äh, ja, hört am besten auf, direkt Spaß zu haben. Äh, 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 Vollpfeife. Also irgendwie fand ich den beim ersten Mal ganz cool, aber jetzt ist er einfach nur so ein, so ein Arsch, ne? Der einfach nichts Cooles erlaubt. Auf der anderen Seite ist er aber halt auch bisher kaum in Erscheinung getreten. Also ich frage mich, ob der noch irgendwie, ich sag mal, den einen oder anderen größeren Auftritt bekommt. Oder ob der jetzt quasi einfach nur so, so jemand ist, der einfach, wie soll ich sagen, äh, so halt der Schulleiter ist, über den geredet wird, der selber aber quasi kaum in Erscheinung tritt. Der einfach nur so, so ein bisschen als Spielverderber äh, in, in, in dieses Universum eingeführt wurde, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, so und hier ist die junge Dame, mit der wir uns treffen wollen. Dann würde ich sagen, warten wir mal ganz kurz, lassen mal kurz die Zeit verstreichen, bis es hier Tag ist. So, und dann steht unsere junge Dame hier vorne. Kann ich helfen? Ich glaube, ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der fünften Klasse. Kennst du vielleicht Hero Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Sie konnte bloß einen Zauberspruch gut. Kein Wunder, dass ich noch nie von ihr gehört habe. Hast du nicht richtig zugehört? Ich sagte, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert, wie Herodiana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Wir waren schon mal in dem Depulso-Raum. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerkerin, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Harrow Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Sag mir, wo ich hin muss. Ich sehe mal, was ich tun kann. Geh einfach zur Halle von Harrow Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Harrow Dianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas finde. 
Harrow Diana. Was ein Name. Ich auf Harrow Dianas berühmtes Ensemble. Harrow Dianas berühmtes Ensemble. Na, schnell. Ja, aber, aber es ist okay. Eigentlich ist es ja in Ordnung. Ne? Sie ist halt sehr begeistert von ihr. Klingt interessant. Und das ist im ersten Mal, denkt man sich so, äh, das ist ja irgendwie voll weird und die ist ja voll komisch. Aber jeder, jeder, jeder erfolgreiche Mensch hat äh, übelst den Knacks gehabt. Also immer wenn jemand so, so einen richtigen Knacks hat, will ich den eigentlich gar nicht verurteilen, sondern denke mir, vielleicht wird einfach später aus dieser Person eine richtig, richtig erfolgreiche Dame oder ein richtig erfolgreicher Herr. <lacht> Aha, ich verstehe. So. Ey, yo. Alles das klar. Das muss der Eingang zur Halle von Harrow Diana sein. Ich bin gespannt. Das sah ja schon mal das verdammt die, nice aus. Die Halle von Harrow Diana. Dann finden wir mal diese Rätsel. Was für geile Nebenquests. Also wirklich, das sind halt echt keine Laufe da. Ich, ich finde, was Diana alles ist irgendwie... Behauptet. Alles ist irgendwie cool inszeniert. Ich habe mich selber umgebracht, ne? Aber ich wollte doch die Pulse machen. Jetzt hat. Sehr schön. So, und damit dürften wir eventuell sogar schon ihr erstes Rätsel gelöst haben, oder? Ich meine, ich weiß nicht, was, was man für ihr Rätsel alles tun muss. Aber, Eine ja, ich glaube schon. Das war nicht so schwer. Oha, ein weißer Umhang. Kann man sich da ein komplett weißes Outfit bauen? Das hätte natürlich verdammt Stil. So. Was genau muss ich jetzt hier tun? Ich meine, wir können hier hochhüpfen. Ich meine, wir müssen ja theoretisch nur mit Depulso arbeiten, oder? Aber ich habe das Gefühl, hier brauche ich Akio. Pass mal auf. Oh, Akio, Akio hier. So, jetzt kann ich dich nämlich hier rüberziehen. Bringt mir das irgendwas? Nee, warte mal. Aber wenn ich jetzt Akio auf dich mache? Nee, nicht? Hä, als ob ich dich da nicht rüberziehen kann. Was soll das denn? Ja, jetzt ziehen wir dich dahin. Und dann... Schieben wir dich vor. Und dann schieben wir dich wieder rüber. Äh, uh, nee, noch nicht. Ich muss irgendwie da rein. Da oben scheint nämlich irgendwas zu sein, was ich haben will. Äh. Uh, wow, was bist du? Was bist du denn? Muss ich auch muss ich da die Pulse drauf machen? Nee. Was bist du denn für, für, für ein Gegenstand? Oh. Jetzt habe ich gerade eine Raune verschwendet. Ups. <lacht> Passiert. Ah. ah, ich kann drauf schießen. Der Schalter setzt alles zurück. Oh. Gut zu wissen. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, to be honest. Ha, okay, pass auf. Dann akkion wir das Ganze hier mal rüber. So, jetzt sind die Sachen, glaube ich, wieder verbunden, ne? Für immer. So, das, 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 das passt jetzt. Und äh, ich meine, theoretisch... Kann ich jetzt, glaube ich, das hier rüber die... Akio. Oh, nee, nicht Akio. Hier. So, hier rüber die Pulsion. Nicht? Doch, kann ich. So, dann sitzt das hier fest. Aber dann kann ich es theoretisch noch rüberziehen. Genau. Und dann müsste ich hier, glaube ich, hochkommen. Aber dann komme ich ja nicht an die Truhe da drüben ran. Und da will ich ja theoretisch auch hin. Na? Okay, passt auf. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam da haben wir es gewandt ja, jetzt auch. Eins. Epic Shit. Aber ich will die Truhe da oben haben, Freunde. Das kann doch nicht so schwer sein, diese Truhe sich da oben zu holen. So, dann die Pulsen wir mal. Weil wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Och, lol. Wenn man sich einmal damit erwischt, ist man einfach tot so. Was soll das? Jetzt kann ich es mir nochmal ganz in Ruhe angucken. Nee, sobald ich da Akio drauf mache, fliegt es zur Seite. Also wirklich, ich kann das ziehen. Dann pushen. Aber das bringt mir leider noch nicht so viel, ne? Ich muss das irgendwie hier reinbekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Mach nochmal. Genau, hier Akio. Aber den Pulso kann ich da nicht machen. Und hier, hier drüben auch nicht. Kann ich hier unten jetzt den Pulso drauf machen? Oh, Bruder. Alter, ich könnte heute. Okay, wisst ihr was? Die Truhe ist mir vollkommen egal. Wir machen einfach weiter. Die war nicht mal markiert als wichtig. Da wäre bestimmt eh nur ein Gegenstand drin gewesen, den ich nicht brauche. Geht's hier nach draußen? Ah, shit! Ich laufe Richtung Eingang. Nee! Oh, boy. Das ist das Karma, Freunde. Das ist das Karma. Nee, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Äh ich meine, ich fange immer mit dem oberen Block an. Also, 
Warte mal. Ah, nee, Moment. Was ist, wenn ich dich jetzt als erstes depulsohe? Genau, wenn ich einfach nur mit dir erstmal arbeite. Und dann kann ich dich theoretisch... Dann kann ich das hier rüber aktionen. Und wenn ich dich jetzt aktionen... Oh, nee, das ist... Das ist äh, alles noch nicht so irgendwie... Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ah, doch! Doch, ich habe eine Idee, Freunde. Jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir hier Depol so. Dann machen wir hier Akio. Und jetzt machen wir wieder hier Depol so. So. Genau, weil dann steckt das jetzt nämlich hier drin. Und ich glaube, das ist gut. Dann kann ich das paar Akio rüberziehen. Und dann komme ich vielleicht da hoch. Jetzt schauen wir mal nach. Pass mal auf. Ach nee, kommst du jetzt wirklich nicht hoch? Nein. Okay, sie kommt da nicht hoch. Freunde, das, das ist okay. Ich, ich, ich komme klar damit. Ich, ich, ich kann das verkraften. Ne? Die Frage ist nur, kriegen wir dich jetzt noch irgendwie sinnvoll? Nee, nicht darüber. Das, das Akio gibt gar keinen Sinn in diesem Spiel. Also wirklich, Akio ist, ist, wird so misshandelt in diesem Game. Das hat gar nichts mit dem wirklichen Akio zu tun. Aber äh, wir, 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 wir wollen mal nicht so sein. Kannst du dich darüber ziehen? Nee, da, da habe ich aber auch nichts von, ne? Ha. Ich meine, wenn ich jetzt hier Akio davor mache, bringt mir auch nichts. Ha. Ich glaube, die Truhe ist mir wirklich egal, Freunde. Ich, ich, ich akzeptiere einfach, dass ich nicht weiß, wie es funktioniert. Und lebe glücklich. <lacht> Damit bin ich cool. So. Was zur Hölle geht hier ab? What the hell? Warte mal. Ich baue mal ganz kurz hier mein, mein Zauberset um. Und hole mir jetzt einfach noch den Pulso hier rein, damit ich immer beides beieinander habe. So. So. Nee. Genau, so. Komme ich hier hoch. Und, äh... Das bringt mir nur leider noch nicht so viel. Warte mal, dann hüpfen wir wieder zurück. Habe ich hier nur die Blöcke oder habe ich hier noch mehr Blöcke? Ich meine, ich kann auch hier hochklettern. Nee. Oh boy. Hier ist eine unsichtbare Mauer. LOL. Nicht sexy. Aber ich kann jetzt Akio. hier Akio machen. Genau. Dann komme ich äh, schon mal hier rüber. Doch schon mal was. Aber jetzt bin ich, glaube ich, ziemlich stuck. Nee, ich bin nicht stuck. Kann ich jetzt die Pulse auf dich machen? Oh, als ob. Aber ich... Warte mal. Ich kann es aber von hier Akio machen. Dann habe ich es nämlich da. Akio. Dann kann ich von hier Akio machen. Oh, jetzt ist es mir abgezischt. Hä, aber da war doch eine Wand. Alter, ist dieser Raum verbuggt. Holy shit. Der, der, der ist gerade einfach durch die Wand hier durchgezischt. Da, äh, das. Da, der, der, der. What? Was ist das? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Wie soll man dieses Rätsel schaffen, wenn der Raum verbuggt ist? Äh. Hm. Ja, ne, hier ist auch unsichtbare Mauer. Was? Okay, also der Raum, der. Äh, pff, Freunde, äh, pff. Da bin ich, bin ich aber noch sehr überfragt, wie das Ganze hier aussehen soll. So. Wie gesagt, eigentlich sollte dieser Block hier dagegen krachen und alles ist gut. Tut er nicht. Dieser Block ist durchlässig. Aber ist das Rätsel damit überhaupt schaffbar? Real Talk? Ähm. Ich meine, wir, wir können hier mal hochklettern. Im Endeffekt müssen wir... Huh. Ich meine, ich kann hier hinhüpfen. Nee, ist das Rätsel da nicht machbar? Da oben ist eine Truhe, aber wie soll ich denn an die Truhe rankommen? Wenn da eine unsichtbare Mauer ist. Warte mal, hä? Da, da, seht ihr die? Aber das ist so eine... Hier, eigentlich müsste ich jetzt hier hochklettern. Ich müsste hier hochklettern, um an, an, an diese Truhe ranzukommen. Aber es geht nicht, weil... Ah! Was passiert hier, Guys? Der Raum ist so kaputt. So, jetzt kann ich dich aber hier rüberziehen. 
Theoretisch dürfte ich jetzt hier nicht weiterziehen können. Ich probiere es mal. Nee, das geht jetzt auch nicht. Das ist so weird. Jetzt ist er durch den... Jetzt ist er durch den Block durchgeflogen. Hä? Oh, Geist. Warte mal, warte mal. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier tun soll. So, ich meine, jetzt habe ich den Block da drüben. Aber das bringt mir leider nicht viel. Weil ich da nicht rüberkomme, ne? Ja. Äh, ich probiere mal ein bisschen und schneide euch. Lol. Es ist so dumm, ne? Ich habe jetzt Akio durch die Wand gezündet von hier. Und dadurch mir den hier hinschieben können. Okay, also... Da das scheint irgendwas noch nicht zu Ende programmiert zu sein. Und jetzt haben wir auch noch die Mütze. Bemerkenswert. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Ja, wir können es auch mal anziehen. Spaß halber. Na, wir können ja mal gucken, was wir uns da jetzt für äh, eine wunderschöne Ausrüstung geholt haben. Also gerade der, der helle Umhang, der sah ja schon epic aus, ne? Muss man jetzt mal sagen. Moment, hier, Umhang, genau. Nee, ach, ist das, ach der ist nur optisch wahrscheinlich, ne? Der ist hier, ja? Yeah! Doch, das hat schon... Hat schon Stil, muss man sagen. Hochlandentdecker, oh Gott. R hier. Da. Zack. Yeah, doch. Das sieht schon nice aus. Aber dann nehmen wir uns die Mütze, wenn dann auch gleich mit, ne? Wenn, wenn dann, dann machen wir schon alles. Yeah! Doch, das, das hat Stil, Freunde. Laufen wir mal so rum. Wir haben ja... Wir sammeln ja nicht ohne Grund so viel unterschiedliche Ausrüstung. Da können wir auch ein bisschen an unserem optischen Erscheinungsbild arbeiten. Geil. Boah, wir sehen fast ein bisschen aus wie eine Heldin. Ich meine, das Outfit, Entschuldigung, das war die Spezi. Äh, das passt jetzt zwar eher zu einer Ravenclaw, muss ich zugeben. Aber alles in allem, gerade mit unseren weißen Haaren, muss ich sagen, gefällt mir die Gesamtkomposition unserer modischen Accessoires äußerst gut. So, jetzt müssen wir nur wieder schnell nach oben düsen, damit wir der, der, der lieben Dame erzählen können, dass ihr blödes depulso Accio rätsel von vorne bis hinten komplett kaputt und verbuggt war. Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Ich trage es. Du hattest recht. Es ist wirklich atemberaubend. Wie schade, dass du es nicht selbst gefunden hast. Voll asozial. Ein Miststück. Und ich habe dir noch von der Halle von Herodiana erzählt. Oh, ich hätte warten und das selbst tun sollen. Es wäre nur noch zwei Jahre gewesen. So ein unschätzbares und historisches Gewand verdienst du überhaupt nicht. Tja, ich trage es trotzdem. <lacht> uh, ja, manchmal sind diese Arschloch-Antworten schon lustig. Muss ich, muss ich ehrlicherweise zugeben. Okay. Aber auftragstechnisch sieht es dann jetzt langsam ziemlich, ziemlich leer hier aus. Ne? Wir haben nur noch die Demigeist-Aufgabe und äh, dann noch hier im Schatten des Anwesens. Ne? Das ist, dass wir uns mit Sebastian treffen müssen. Äh, und weil wir ja seine, seine Schwester besuchen wollen, die ja, die ja sehr krank ist, laut seinen Aussagen. Aber in Hogsmeade gibt es auch noch jemanden, den Kollegen nämlich. Und ich glaube, das könnte auch noch ganz spannend sein, wenn wir uns einfach mal diese Nebenquest noch ein bisschen genauer anschauen. Und ich würde sagen, Freunde, dass wir exakt das beim nächsten Mal machen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Es war mir eine große Ehre. Und äh, ja, wir es schauen da mal. Es noch leid tun, mich ausgeschlossen zu haben. Da gucken wir mal, was der Kollege hier so murmelt. Bis dahin, euer Hübi. Und noch ein großes Dankeschön an JT90PRL, Hükrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.